Savaşın kanıyla yıkadığı Tom Shelby, Peaky Blinders çetesinin lideri, iki kraliyet kahramanlık madalyası, antisosyal kişilik bozukluğu ve maksimum düzeyde zeka. Küçük bir hatırlatma, videoları izleyen kişilerin çok az bir kısmı kanala abone. Eğer izlediğim videodan memnun kalırsan abone olmayı unutma. Bugün Peaky Blinders çetesi lideri Tom Shelby'nin karakter analizini yapacağım. Öncelikle kullandığı psikolojik teknikleri anlatacağım. Sonrasında da kişilik özelliklerini. Kullandığı ilk teknik spekülatif yemleme. Tom Shelby yasa dışı bahis işleriyle uğraşıyor. Ancak finansal olarak işleri iyi değildi. At yarışından vurgun yapmak için falcı bir kıza herkesin önünde büyü yaptırıyor. Falcı kız atın yüzüne toz üflüyor. Tommy halkın ezoterik yanını bildiği için böyle bir numaraya başvuruyor. Atın adını, yarışın gününü, yerini ve saatini yüksek sesle söylüyor. Böylece insanları hazır pakette bahse yönlendiriyor. Bu tekniğe spekülatif yemleme denir. Günümüzde borsadaki balinalar ucuza aldıkları hisse senetlerinin fiyat, fiyatları artsın diye buna benzer bir yöntem kullanırlar. Basın yayın organları aracılığıyla söylenti ayarlar. Şu hisse şu fiyatlara gelecek. Şu şirketin değeri şu kadar artacak diye. Böylelikle halk arasında söylenti hızla yayılır. İnsanlar hisseye yüklendikçe kağıt da ani bir yükseliş olur. Tam bu noktada balina ucuza aldığı hisseleri yüksekten satar. Sonrasında hisse hızlıca dibi görür. Kağıtlar da yüksekten alım yapanların elinde patlar. O nedenle herhangi biri sana elimde bir tüyo var derse o topa girme. İki yöntemde de amaç aynıdır. Kalabalığı manipüle etme, eyleme geçirme ve vurgunu yapmak. Tommy Shelby'nin kullandığı hatta felsefesi haline getirdiği ikinci teknik maruz bırakma tekniği. Tommy Shelby'nin hayatta kalmasını sağlayan en büyük özelliği keskin zekasını soğukkanlılığı ile birleştirmesidir. Peki Tom bu soğukkanlılığını nasıl kazandı? Bunun cevabı maruz bırakma tekniği. Tommy Shelby silah ve mermilerin altında bir savaş geçmişine sahip. Zihin çekmecesi onlarca çatışma, onlarca ceset ve ölümlerle dolu. En üst mertebeden maruz kalınan bu olaylar onu günlük yaşamında timsah kadar soğukkanlı hale getirdi. Maruz kalma tekniği Tommy'nin bile isteği uyguladığı bir teknik değil. Şartlar ve koşullar nedeniyle içli dışlı olmak zorunda olduğu bir teknik. Günlük hayatta en dipteki korkularıyla yüzleşen kişi bir yerden sonra korkularından arınmaya başlar. Beraberinde dinginlik, şaşırmazlık hali ve soğukkanlılık gelir. Tommy'nin içinde olduğu ruh hali de bu teknikle ilgili. Tommy Shelby'nin kullandığı üçüncü teknik gururunu askıya alma. Tommy, at yarışında yaptığı toz numarası nedeniyle Billy Kimber'ı karşısına alıyor. Bunu yaparak büyük de bir kumar oynamış oluyor. Billy, gazinoya girdiğinde amacı Tommy ve ailesini öldürmek. Ancak Tommy bunu pazarlık yeteneği, soğukkanlılığı ve zekası ile tersine çeviriyor. Ona ne kadar hayran olduğunu, onun gibi olmak istediğini söylüyor. Düşmanına karşı gururunu askıya alıyor. Bu basit bir teknik gibi gözükse de yere atılan bozukluk. Onu almak için eğilmek gibi aşağılayıcı durumlara maruz kalmak, hele ki bu duruma tüm ailesinin önünde düşmek kolay değildir. Büyük bir kriz yönetimi ve dirayet gerektirir. İşte Tommy bu özellikleri sayesinde odadaki en zeki insan olmayı başarabiliyor. Tommy Shelby'nin kullandığı dördüncü teknik büyük balık. Tommy müfettiş Campbell'la tarafsız bölgede buluşuyor. Amacı elindeki en büyük koz alan silahları değerlendirmek. Tommy ailesinin, işinin, Mekanlarının ve adamların rahat bırakılması karşılığında Churchill ve müfettişin peşinde olduğu Libya'ya gidecek silahları teklif ediyor. Böylelikle elindeki en büyük koz olan silahları değerlendirmek istiyor. Her şey karşılığında büyük balığı ona sunuyor. Eğer herhangi bir şekilde tutuklanırsa silahlar Liverpool'a gönderilecek. Oradan Belfast'a yollanıp İrlanda Cumhuriyet ordusuna satılacak. Buradan Tommy'nin sağlamcı tarafında görmüş oluyoruz. Tommy Shelby'nin kullandığı 5. teknik spot ışığı tekniği. Müfettiş Campbell, Tommy ve ailesine ait evleri yakıyor. Bir şekilde Peaky Blinders çetesine gözdağı vermeye çalışıyor. Bu hamleye karşı Tommy spot ışığı tekniğini kullanıyor. Gazeteci çağırıyor ve kralın fotoğraflarını yaktırıyor. Spot ışıklarını krala yöneltiyor. Bu kralın itibarına büyük bir darbe demek. Tüm sorumluysa elbette arı kovanına çomak sokan Müfettiş Campbell oluyor. Hemen devreye Churchill'ın girmesiyle Tommy müfettişin herhangi bir saldırıya karşı elini kolunu bağlamış oluyor. Spot ışığı tekniği çok riskli bir tekniktir. Bunu direkt olarak en tepedekilere uygulamak yazı tura atmaya benzer. Tommy kralın fotoğrafını yaktırarak kumar oynamış oldu. Ancak oynadığı kumarda kazandı. Tarihte bu teknik denk güçte rakipler ya da düşüşte olan liderlere uygulanırdı. 
kendimizden kat be kat üstün kişilere uygulanmazdı. Hele ki bu kişi kralsa. Tommy Shelby'nin kullandığı 6. teknik kasket jilet. Bu teknik ne kadar fiziksel saldırıya yönelik bir teknik olsa da aslında temelinde psikolojik bir neden var. Peaky Blinders çetesi kasketlerin ucuna jilet takmakla bilinen bir çete. Bu teknik aslında tamamen korkuya dayalı itibar oluşturmakla ilgili. Aksi halde kasketteki bir jiletten daha verimli birçok kesici ve delici ya da ateşli silahlar mevcut. Tamamen durum psikopat bir çete izlenimi oluşturmak. Böylelikle en güçlü silahlardan biri olan ka- korku faktörünü kullanmak. Bu bölümde Tommy Shelby'nin düşmanlarını alt etmek için kullandığı 6 tekniği anlattım. Şimdi onun kişilik özelliklerine göz atacağız. Tommy Shelby'nin ilk özelliği soğukkanlı olması. Tommy'nin kullandığı tekniklerden maruz bırakma yönteminden bahsetmiştik. Aslında Tommy'nin soğukkanlı olması bu tekniğin bir sonucu. Onun savaş geçmişi, kurtlar arasında hayatta kalma mücadelesi, sürekli hızlı hamlelerde bulunmasını gerektiren kıvrak anlar Tommy'yi ölümün kıyılarına itti. Her an ölümün kıyısında dolaşan insan bir yerden sonra ölüm korkusunu yitirir. Ölümle bile arkadaş olmaya başlar. Tommy'nin soğukkanlığın sebebi de bununla ilgili. Birçok kez ölüm korkusuna maruz kalmasıyla. Tommy Shelby'nin ikinci kişilik özelliği acımasız olması. Tommy normalde sevilmemesi gereken biri. Dolandırıcılık, hırsızlık, adam öldürme, manipülasyon gibi birçok özelliğin vücut bulmuş hali. Tommy ne kadar ara sıra duygusal yoğunluk yaşasa da aslında acıması olmayan biri. Ailesini, onu sevenleri ve diğer birçok kişiyi piyon gibi kullanıyor. Kendi kişisel hedefleri doğrultusunda herkes onun için araç ve gereç. Tüm bunlara karşın onun acımasız yanı karşısındaki düşmanlara karşı onun tarafını tuttuğumuz için gözden kaçıyor. Aslında bu durum bizim karakterle kurduğumuz bağ ile ilgili. Yani empat yanımızla. Tommy Shelby'nin üçüncü özelliği aşağılık kompleksine sahip olması. Tommy Shelby bir çingene, yoksullukla geçmiş bir çocukluk ve sokak hayatı. Tommy'nin sert ve acımasız bir çocukluk geçirdiğini söyleyebiliriz. Dışlanmışlık ve kendini kabul ettirme üzerine kurulu bir gençlik aşağılık kompleksini de beraberinde getirir. Onun bu büyüme ve genişleme politikasının sebebi de bununla ilgili. Özündeki bu eksikliği kapatmaya çalışması, ayrıca giyinme kuşamına bu kadar dikkat etmesi, yine bu aşağıdaki tarafını gizleme psikolojisiyle ilgili. Tommy Shelby'nin dördüncü özelliği stratejist olması. Billy Kimber'la Tommy'nin ilk karşılaşmasına değinmiştik. Burada Kimber tüm ailesinin önünde Tommy'yi aşağıladı. Önüne para attı. Tommy de eğilip o parayı aldı. Burada aslında Tommy uzun vadeli düşünüyordu. Bunun için gururunu bir köşeye bıraktı. Stratejisi gereği santranç tahtasına sadece bir piyon verdi. Ancak sonunda şahı yani Kimber'ı indirmeyi başardı. Burada Tommy'nin söylediği iki sözünde altın doldurduğunu görüyoruz. 1. Ben düşünürüm Arthur. Benim işim bu. 2. Savaştaydım ve orada şunu öğrendim. Rakibine zayıf anında saldırmalısın. Günlük hayatta da bazen kısa vadeli kayıplar vermek gerekebiliyor. Bu kayıplar beraberinde büyük zaferleri getiriyor. Bugün Peaky Blinders çetesinin lideri Tommy Shelby'nin karakter analizini yaptım. Böyle videoların devamı için kanalımı takip etmeyi unutma. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Kendine iyi bak.